আমরা এবার দেখব বোর মডেল অনুসারে এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ইলেকট্রনের শক্তি নির্ণয় অর্থাৎ একটি বোর মডেল অনুসারে এন তম কক্ষপথের এন যে কোনো এক দুই তিন ইত্যাদি যে কোনো কক্ষপথের আমরা কি করব ব্যাসার্ধ নির্ণয় করব এবং ওই কক্ষপথে বিদ্যমান ইলেকট্রনের শক্তি নির্ণয় করব প্রথমে আমরা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করব ব্যাসার্ধের জন্য আমরা একটা সফটওয়্যার ওপেন করি এখন আমরা আমাদের সমস্যা এটা বোর পরমাণু মডেল অনুসারে এন তম কক্ষপথে ব্যাসার্ধ নির্ণয় করবো এটা প্রথমে আমরা নির্ণয় করব মনে করি এম ভর এবং ই চার্জের একটি ইলেকট্রন ভি বেগে আর ব্যাসার্ধের কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান তার মানে কি বলছে যে কি একটা ইলেকট্রন যার চার্জ হচ্ছে ই এবং ভর হচ্ছে এম এটা ভি বেগে ভি বেগে হচ্ছে আর ব্যাসার্ধের অর্থাৎ এখান থেকে এই দূরত্বটা আর এই আর ব্যাসার্ধের কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান যদি নিউক্লিয়াসে পোটন সংখ্যা জেড এবং পোটনের চার্জ ই হয় তবে মোট নিউক্লিয়ার চার্জ হবে জেডি অর্থাৎ এখানে যদি নিউক্লিয়াসে পোটন সংখ্যা জেড এবং আমরা জানি প্রতিটি পোটনের চার্জ হচ্ছে ইলেকট্রনের সমান কিন্তু ধনাত্মক অর্থাৎ ইলেকট্রনের চার্জ যদি ই হয় তাহলে পোটনের চার্জ ই তবে হচ্ছে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে মাইনাস এবং পোটনের ক্ষেত্রে প্লাস অর্থাৎ এখানকার চার্জ হবে হচ্ছে জেড ই অর্থাৎ এটা যদি কিউ ওয়ান ধরি তাহলে এটা হবে জেড কিউ ওয়ানের মান হবে জেড ই তাহলে আমাদের এর পরের কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিদ্যমান স্থির বিদ্যুৎ আকর্ষণ বল আমরা বলতে পারি যে কুলম্বের সূত্র আমরা জানি যে এফ ইকাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার একটা ধ্রুবক আছে আমরা এই সব ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু সমাকলন করি নাই আমরা এই ধ্রুবকটা বাদ দিব তাহলে কিউ ওয়ান কিউ টু অর্থাৎ কিউ ওয়ান এটা নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়ার চার্জ জেডি আর হচ্ছে এটা ইলেকট্রনের চার্জ কিউ টু তাহলে জেডি ইন্টু ই ডিভাইডেড বাই দূরত্বের বর্গ অর্থাৎ আর স্কোয়ার তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে কি জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা যে এখানে ধরলাম এটা কিউ ওয়ান এটা কিউ টু এখানে যেহেতু জেডি আর এখানে ই তাহলে জেডি ইন্টু ই আর এটা দূরত্ব এখান থেকে এখানে আর তাহলে আর স্কোয়ার আবার ইলেকট্রনের উপর কি আসিল কেন্দ্রমুখী বল যে আমাদের কেন্দ্র কেন্দ্র বিমুখী বল আর কি যে ইলেকট্রন ঘুরছে ঘুরলে একটা কি হবে কেন্দ্র বিমুখী বল সৃষ্টি হবে এই যে কেন্দ্র বিমুখী বল এই কেন্দ্র বিমুখী বলটা হবে আমরা জানি যে এটা ফিজিক্স থেকে আমরা জানি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে আমাদের দুটা বল পেলাম একটা স্থির বিদ্যুৎ আকর্ষণ বল যেটা ইলেকট্রনটাকে কেন্দ্রের দিকে টানছে আর একটা হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল যেটা হচ্ছে ইলেকট্রনটাকে কক্ষপথ থেকে সিটকে বাইরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এই পরস্পর বিপরীতমুখী দুটা বল পেলাম বোর তত্ত্ব অনুযায়ী দুই প্রকার বল পরস্পর সমান বোর বলছে যে কি এই কেন্দ্রবিমুখী বল এবং কেন্দ্রমুখী বল এই দুটাই সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি এম বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর ইকাল টু জেড স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য জেড সমান ওয়ান আমরা যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য হিসাব করছি তাহলে জেড সমান ওয়ান কারণ একটাই পটন আছে সুতরাং আমরা পাই এখানে জেডের মান ওয়ান বসাই দিলে এম বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর ইকাল টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার এটা এক নম্বর সমীকরণ আমরা দিলাম এটাকে যদি আমরা আরও সিম্প্লিফাই করি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর সমান এম ভি স্কোয়ার এখানে আর আর কেটে যায় তাহলে এই পাশে শুধু আর থাকে তাহলে এই পাশে নিয়ে আসলে স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর ইকাল টু এম ভি স্কোয়ার এ দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম বোর তত্ত্বের কৌণিক ভরবেগ সংক্রান্ত স্বীকার্য হতে আমরা পাই এম ভি আর সমান এন এইচ ডিভাইডেড বাই ট্রাইস পাই অর্থাৎ আমরা যা কিছুক্ষণ আগে জানলাম যে কৌণিক ভরবেগ এম ভি আর হবে কি এস বাই ট্রাইস পাই এর পূর্ণ গণিত অর্থাৎ এন এইচ ডিভাইডেড বাই ট্রাইস পাই তাহলে আমরা শুধু ভি এর মানটা যদি নির্ণয় করি তাহলে ভি সমান পাবো এন এইচ ডিভাইডেড বাই ট্রাইস পাই এম আর এটাকে আমরা দিলাম তিন নম্বর সংখ্যা তাহলে দুই নম্বর সমীকরণে ভি এর মান বসি আমরা পাই এখন এই সমীকরণটাতে কি করব ভি এর মানটা বসা ভি এর মানটা বসালে স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর ইকাল টু এম এন এইচ ডিভাইডেড বাই টোয়েস বাই এম আর হোল স্কোয়ার তাহলে কি দাঁড়ালো তাহলে আমরা পাচ্ছি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর ইকাল টু এই যে এই এম এম থাকলো এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এম স্কোয়ার এন এম এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার হলো ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার এটা আমরা পেলাম তাহলে আমরা যদি একটু সিম্প্লিফাই ক্রস গ্রহণ করে দিই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার স্কোয়ার ইকাল টু এম আর এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার এদিকে আর এদিকে বস্ত্র গ্রহণ করে দিলাম তাহলে হলো ফোর ফাইভ স্কোয়ার এম আর স্কোয়ার ইকাল টু এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার বা আর সমান আমরা পাইলাম এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এম পাই স্কোয়ার স্কোয়ার এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সমীকরণ এই হলো আ
এবার আমরা শক্তি নির্ণয় করব বোর মডেল অনুসারে এন তম কক্ষপথে হাইড্রোজেনের এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ আমরা নির্ণয় করেছি এবার ইলেকট্রনের শক্তি নির্ণয় করব তাহলে আমরা আবার একটা সফটওয়্যার ওপেন করি আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে বোর মডেল অনুসারে হাইড্রোজেনের এন তম কক্ষপথের ইলেকট্রনের শক্তি নির্ণয় করব এখন ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রনের গতিশক্তি সমান আমরা জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রনের যে আমরা হচ্ছে গতিশক্তি সেটা হচ্ছে আমরা জানি ফিজিক্স থেকে জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার আবার ইলেকট্রনের বিভব শক্তি সমান আমরা জানি আমরা বিভব শক্তি ভি সমান বলতে পারি ওয়ান বাই ফোর বাই অ্যাপসোল নট ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর এখন আমরা যেহেতু সমাকলের জন্য কোনো সমীকরণ ব্যবহার করব না সিম্পল সমীকরণ তাহলে আমরা ধ্রুবকটা যদি বাদ দিই তাহলে কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর তাহলে আমার এক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের চার্জ মাইনাস ই আর প্রোটনের চার্জ হচ্ছে প্লাস ই যেহেতু দুটাই সমান তাহলে প্লাস ই গুণন মাইনাস ই সমান মাইনাস ই স্কোয়ার আর নিচে তো আর তাহলে আমাদের ইলেকট্রনের বিভব শক্তি হবে মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর আবার ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রনের মোট শক্তি সমান গতি শক্তি প্লাস বিভব শক্তি যে কোনো কিছুরই মোট শক্তি হয় সেটা হবে কি গতি শক্তি প্লাস বিভব শক্তি তাহলে আমাদের এই দুই প্রকার শক্তি যদি যোগ করে দিই তাহলে ই সমান হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে আমরা জানি এম বি স্কোয়ার সমান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এটা আমরা এই ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সময় এটা দেখেছি যে এম বি স্কোয়ার সমান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এটা আমরা পাই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ই সমান হাফ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এম বি স্কোয়ার সমান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর আমরা এখানে এই মানটা আমরা এখানে বসাই দিলে পাবো হাফ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে কি দাঁড়ালো স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ট্রয়েস আর দুটার সরল করলে টু আর হয় সরল লসাল করলে হয় টু টু আর তাহলে ই সমান মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ট্রয়েস আর তাহলে ই সমান মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এর মানটা আমরা বসাই দেবো আর সমান আমরা জানি এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার ডিভাইডেড ফোর এম বাই স্কোয়ার স্কোয়ার এটা আমরা আর এর মান জানি তাহলে টু ইন্টু এত তাহলে ই সমান দাঁড়াচ্ছে মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ফোর এম পাই স্কোয়ার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এটা উপরে চলে যায় এটা নিচে চলে চলে আসে তাহলে ফাইনালি আমরা সরল করলে সিম্প্লিফাই করলে কি দাঁড়ায় ই সমান ট্রয়েস এম পাই স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই এস স্কোয়ার এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার এই সমীকরণটি হলো হাইড্রোজেনের এন তম কক্ষপথে বিদ্যমান ইলেকট্রনের সমীকরণ ই সমান মাইনাস ট্রয়েস এম পাই স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের শক্তির সমীকরণ